Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Bueno. Buenas tardes, ya. Sí, yo tengo Buenas tardes, ya, ya es tarde. No, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno. No estoy en el entonces ya. Vamos a iniciar. Ay, estoy olvidando mi micrófono. Sí, la, la verdad, sí, yo como alumno, ya la móvil ya hice. Vamos a iniciar. ¿Cuál quiere encantar? El de Camila Jesús. No, la de. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor, profe. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor, profe. Cantaré de tu amor. Sí, profe, cantaré de tu amor. Yo estoy, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, mi vida entera. 
Bueno, al final si nos alcanza el tiempo cantamos solo. Eh, no puse presente. Ni yo, pero no presente. Me llevé su pues yo de llevé tal de Bueno, ahorita ahí voy. Una conferencia de quién es el primero. Y yo puse presente. Ahí está, te voy a echar. Ahorita fui la primera, pero se la vi en privado. Marley, está activado el chat. El de, ya deja de poner ando, pues. Listo. Ok, oramos. Cierren sus ojitos y oramos. No es necesario. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por este día. Nos permite llegar a la última clase. Queremos invitarte a que estés con nosotros. Bendice a nuestras familias, te lo pedimos en Jesús y agradecemos. Amén. Ok, vamos a realizar la actividad de Activa y Construye, página 133, que nos habla sobre los climas. Ya abordamos algo de este tema en el bloque 1 y nos vamos a apoyar de la información que tenemos. ¿Cuál página, profe? ¿En qué libro? Activa y construye página 133. Ah, por cierto. Bueno, antes de pasar aquí, porque vi muchas respuestas incorrectas y no entiendo por qué... Eh, pusieron acá, miren, en la página 132, antes de pasar a la, a la página 133, nos decía, investiga cuáles son esas vertientes. Hay tres principales vertientes acá en México y dónde están ubicadas. Yo les dije que solamente escribieran las tres vertientes y a cuál de las vertientes, cuál de las tres pertenece Chiapas. Por favor, vamos a corregir. Hay tres vertientes. La primera es... A ver, me parece que Ana Camila. ¿Cuál página? Ahorita estoy en la página 132. Ana Camila, ¿me puedes compartir una de tus respuestas? Vertiente. Del Pacífico. Vertiente del Pacífico. No, no, no la tienen así. México, Por favor, corrija. Y Océano Pacífico, Chiapas. Ándale, Waldir, tú pusiste los ríos que están en Chiapas, pero no pusiste a cuál vertiente pertenecen esos ríos. Tenemos la vertiente del Pacífico, la otra vertiente, ¿cuál es? La del Atlántico. 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 página es? ¿Y cuál es la tercera? 133 esa. ¿Qué página es? Vertiente del Pacífico, 136. del Atlántico y... Del interior. Y del, sí, interior. del interior. Así lo tengo. ¿Así lo tienes, Paola? ¿Así lo tenías, Paola?
Yo sí lo tenía. Ser interior. ¿Y a cuál de estas tres pertenece Chiapas? ¿A cuál de esas tres pertenecen los ríos de Chiapas? Golfo. El Golfo, que es la misma... Bueno, aquí tenemos Pacífico Atlántico del Interior. ¿Cuál de esas tres? Pacífico. ¿Del Pacífico? ¿Quién tiene la respuesta? Del Interior. No. Atlántico. Pues sí, del Atlántico, ¿verdad? Si no es del Pacífico, es del interior, de, pues es del Atlántico. Atlántico. Entonces, Chiapas pertenece a la vertiente del Atlántico. Está bien, por ahí escriban eso. Chiapas pertenece a la vertiente del Atlántico. Me regresé aquí porque sí vi que muchos no habían contestado o tenían la respuesta incorrecta. Ahora sí nos vamos a la página 133. Primero vamos a realizar el mapa del punto 2. Bueno, el título es Los climas en México. Por favor, Luis, no, Luis Fernando está conectando apenas su audio. Daniel Noemí, si me ayudas leyendo el párrafo que encontramos aquí, por favor. Ok, La condiciones atmosféricas que construye el clima constituye mi amor construye el clima de un lugar son temperatura, temperatura presión atmosférica viento humedad humedad y precipitación clima es el conjunto conjunto de condiciones atmosféricas que can, caracterizan una región durante un periodo de tiempo de, de al menos 30 años al, al que distinguirlo de tiempo atmosférico que es de estados de la atmósfera de un lugar y de un momento determinado. Determinado. Gracias, Tania. Practiquemos la lectura. César, te escucho. ¿Qué página es? 133 de Activa y Construye. <risa> César. Ok. Las condiciones atmosféricas que constituyen el clima de un lugar son temperatura atmosférica, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Bien, nos vamos al punto 2 primero, que dice, en el siguiente mapa de la República Mexicana, marca los principales climas. Escribe en tu cuaderno las características principales de cada uno por entidad y estado. La verdad nos está pidiendo que elaboremos de cada estado las condiciones climáticas que tiene, pero nos va a tomar mucho tiempo realizar esto. Así que yo acá les voy a pedir que realicen lo siguiente. Les voy a compartir la imagen de cómo debe quedar nuestro mapa. ¿Sale? Vamos a dividirlo en tres. Climas cálidos, climas templados y climas secos. Yo utilicé tres colores diferentes. El clima seco de color amarillo, el clima templado de un verde como tipo agua y el clima cálido como verde limón. Tres colores diferentes de manera que podamos identificar 
dónde se localizan o qué parte del territorio ocupan. Entonces, ahí está la imagen. Vamos a hacer todo lo posible por mantener... Profe, Mande. ¿sabes cómo también se le puede decir el verde que, que es así? Verde Ajá. lima. También se le puede decir verde lima. Ajá, también verde lima. Está bien, tres principales. Hay más de cada clima, vienen como unos derivados, pero vamos a agruparlo en tres solamente. Profe. Climas Profe. cálidos, climas templados se y difícil. climas secos. Profe, se ve muy difícil hacerlo. No, no está difícil. No, pero así de dibujarlo, como está ahí. Profe, ¿tiene que ser de ese mismo color como el que lo pintó? Podemos escoger otro color. Pueden escoger otros, pero para que sea fácil identificar, pues el clima seco siempre lo relacionamos con amarillo, con naranja o con algo similar a lo mejor. Que no varía mucho. Rojo, rojo. O con rojo puede ser. Yo, yo ya, profe, ya acabé. ¿Cómo ya acabaste? ¿Puedo ver tu trabajo? Sí, a ver. Ay, en serio. Porque no, solo no, me gusta no. ver cálido, ¿Sí, templado. Y... Profe, ¿qué página? Kevin Ismael. ¿Puedo ver tu trabajo, Kevin Ismael? A ver, a ver, a ver. Enséñalo, ¿qué? Yo te tengo fijado. Ya te tengo fijado, ¿eh? ¿Te había terminado? Ah, sí, cierto. Ya, ya terminé. Bueno, ya que me lo envíes en la tarde, ahí te lo califico. Ok, Kevin. Entonces tú puedes ir avanzando buscando el significado de las palabras del punto uno. ¿Qué es temperatura atmosférica? ¿Qué es el viento? ¿Qué es presión atmosférica? ¿Humedad y precipitación? Estas okay. palabras vamos a escribirlas en el cuaderno de geografía. Precipitación. ¿Vale? ¿Qué es precipitación? No, pues, Hay que buscar que el significado, de, de, Jimena. ¿De, de tarea? ¿O cómo? Ok. No, pues, ¿Mande, pero, Renata? Eh, Carlos del... Esto queda como que ahorita lo vamos a hacer este donde um, busca las definiciones. ¿eh? Ahorita lo sí. vamos a hacer. Ah, pero el de colorear este mapa de México, este ahí sí, ¿no? no lo vamos a hacer por uh, ¿cómo decirle? Profe, yo hay uno de Tuxtla, ¿es azul o verde? de Tuxla. Es azul y verde. Pero sí, pues lo puedo hacer normal, no veo. Renata, ah, esto ¿cómo? estamos haciendo ahorita, lo del mapa. A una vez terminemos el mapa, vamos a buscar el significado de las palabras. ¿Están haciendo un mapa? Profe, ¿y de dónde vamos a sacar este? ¿De dónde es más cálidas, climas templados y climas secos? Aquí está. Esta imagen que tú ves en pantalla te va a servir de guía para tu mapa en tu cuaderno, en tu libro. Ah, bueno, a ver. Listo. No, no profe, todavía no. Terminé. Profe. Profe, ya terminé. 
puede ¿Cómo ir haciendo se el mapa este el de nuestro cuareno? En el libro, Héctor. Profe, sería en la libreta de geografía. Para la geografía, sí. viendo de veneno. Profe, página 133. Sí, la página 133. Uh -huh. Profita, pero creo que usted, mis respetos, pero yo creo que se equivoqué. Porque siempre hay mucho calor. <risa> bueno, es que aquí, aquí, en este mapa tenemos a Chiapas, ¿verdad? Sí. Aquí. Tú dices, este, y Fernando, porque debe ser clima seco, dices. Porque hace mucho no. calor. Ya estamos en color verde, ya nos salvamos del coronavirus. No, oh, es cierto, chúcala, Rodrigo. No, este, no es clima seco, este. Me voy a la cara. Los trolios. Me voy a la cara. Chúcala, Rodrigo. Es un buen chiste. Profe. Profe, yo también. Listo, Ian. Excelente. Los chistes de Ian. Mi familia somos 40. Terminamos, buscamos el significado de las palabras que están arriba. Profe, ¿cómo sería el título? El título de los climas de México. Los climas en México. Profe, el de que el verde es verde oscuro, verde claro. Hay dos. El clima cálido es más fuerte el que el clima cálido, claro. El húmedo y el seco. Cálido. El lado es el clima azul. Clima cálido, clima templado y seco. Profe, lo vamos a anotar en el mismo cuaderno que es de ciencias naturales, ¿no? No, mi amor, es de geografía. No, sí. Ah, pero en la sección de geografía, exacto. Creo que geografía y ciencias comparten ah, el mismo sí, cuaderno. Sí, 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 ¿Todo sí, eso sí, en sí, nuestro sí. cuaderno de geografía? Sí, 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 sí. En el cuaderno, Héctor, son las palabras del punto uno. Tiene profita tanto que me costó. Ay, no entiendo. Este mapa, Héctor... Tú lo tienes en la página 133. Después de realizar el mapa, vamos a buscar el significado de las palabras que están en el punto 1. Y esas palabras las vamos a escribir en el cuaderno. Profe, ¿cómo era? ¿Cuál sería el título? La pantalla El título es Los climas en México. No, ¿cuál es lo que tú dijiste? Las palabras del punto 1, Héctor, van en el cuaderno. El mapa, ahí en la página 133. ¿Cómo es el clima cálido, clima templado y clima seco? No mm. sé. ¿Cómo? ¿Cómo no quiero dibujar como. No sé. Mande. Lo quería dibujar como estaba, pero lo quitó y este, ya pasa, se me hace muy difícil. Voy a, voy a compartir la imagen en Classroom. Va a estar la imagen. Ok. Profe, ¿ese es un cactus? No es un árbol. Es un árbol. Ok, acá ustedes observan el clima seco, ¿verdad? Nada que ver con Tuxla, por eso Ian Fernando Tuxla no tiene un clima seco. Porque en el clima seco hay pocas lluvias, escasas lluvias, poca vegetación, ¿vale? El clima cálido y el clima templado. El clima templado es como clima tropical, más o menos, abundancia de lluvia y vegetación. Y el clima cálido no hay mucha variación durante el año. Se mantiene una misma temperatura, podríamos decir, la temperatura es estable. 
y hay mucha biodiversidad. Y en el templado, pues, tenemos acá una gran variedad de vegetación. Y bueno, esos son nuestros tres tipos de climas que hemos visto ahora. En nuestro cuaderno tenemos el título Los, los climas en México. Los climas en México. Sí, Rodrigo. Profe, sacamos nuestro cuaderno. Y en el cuaderno vamos a hacer las palabras. Cuaderno de geografía. Tenemos la primera palabra que es temperatura atmosférica. Mm -hmm. Les voy a compartir el significado por si alguien aún no lo encontró. Atmosférica. Temperatura atmosférica, grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado. Profita, yo también, este, puede estar bien. Es la magnitud que revela la cantidad de calor de un cierto entorno de, de un cuerpo, ¿así? ¿Está bien? Así okay. es. Profe, yo encontré el significado de viento. ¿De viento? Uh -huh. ¿Cuál es? Corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. Sí, es. Profe, Jorge. Profe, este, eh, la foto que puso del clima temperado estaba bonita, el, lo del bosque. Sí, ¿verdad? Hasta quisiera, una, hasta quisiera hacer una casita ahí. Con una hamaca ahí y un pozo. Sí. Un pozo bien frío. <risa> Romy eh, Profe, esto lo va a poner en claro porque se lo copia copiar esto porque no tengo el libro el significado no mi amor voy a poner el mapa ah, okay. uh -huh. o sea, el que significado no hay que encontrarlo o sea que esto no se lo vamos a mandar Sí. me van a enviar todo lo que estamos Pero... haciendo no, esto sí. que estamos copiando. Sí, esto que estamos haciendo lo vamos a entregar junto con el mapa. Gracias, profe. Ok, ¿puedo borrar? Sí. 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 
la siguiente palabra o definición, mejor dicho, que les voy a compartir es presión atmosférica. ¿Mande? ¿Usted le ha pasado que en vez que ponga P pone M? ¿Mande? ¿Usted le ha pasado que en vez que ponga P a, pone R? ¿R? Ajá. Mm, no, no recuerdo que me haya pasado, pero a veces nos confundimos. Ahorita me confundí. Es reacción atmosférica, si le puse. Ma, ma, ay, Wanda, ma. de tu micrófono. Cuando nos referimos al planeta Tierra, lo escribimos con mayúscula. Sí, porque es nuestro planeta. Profe, no sé por qué cuando ponemos Tierra, no sé por qué a veces se refiere a, a la Tierra. ¿O a Planeta Tierra? Cuando o se sea, refiere a Planeta ¿sí? Tierra, es con mayúscula. Cuando se refiere a la Tierra, a la Tierra que vemos y pisamos, va con minúscula. Uh, uh -huh. porque... Profita, ya es una palabra léxica, ¿quiere oírla? Uh -huh. ¿Seguro? Seguro. Seguro, seguro. Sí, una de seguro, ¿le echaste seguro? ¿O ¿Estás seguro de que esa es la palabra? <risa> en México tenemos infinidades de palabras que tienen diferentes significados. Yo, yo, mi papá siempre que le digo algo y le digo que sí, me dice seguro y si le digo que sí, me vuelve a repetir seguro. Ándale. Profe. Ok, ustedes solitos van a buscar el significado de viento, humedad y precipitación. ¿Vale? Viento, humedad y precip precipitación. Ahí se murió eso. Viento, humedad y precipitación. Sí, Marley. Amor, si se va a entregar. Ismael. Profe. Ya acabé de investigar. Muy bien. No, que ya acabé de investigar. Profe. ¿Qué nos faltan cinco minutos? Profe, si yo es que estoy buscando las últimas tres para copiar. Profe, si ya, Profe, si ya acabé, este, puedo. ¿Ya me puedo salir? No. Kevin, Kevin Ismael, en el ciclo del agua encontramos la palabra precipitación. ¿Qué era, Kevin? La... ¿Qué significaba precipitación? 
el del ciclo del agua. Es, es cualquier forma de hidro de hidrometeoro que cae, que cae de la atmósfera. Es cualquiera de hidrometeoro, dijiste. Ah, ahí me equivoqué a cualquier forma de hidrometeoro. Hidrometeoro. Es que Tenía, había algo, alguna otra definición en el diccionario donde buscaste. No, profe. Ok, dentro del ciclo del agua, lo que vimos el martes del ciclo del agua, te pregunto. Vimos la precipitación. ¿Qué era la precipitación en el ciclo del agua? No me acuerdo. No. ¿Quién se acuerda del ciclo del agua? Venía precipitación. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir? Era cuando, cuando llovía y caía el agua en la tierra. Así es. Precipitación es lluvia. ¿De acuerdo? Profe, Karen. Tengo una pregunta. Este, el map lo vamos a hacer en nuestro cuaderno o en el libro. En el libro. No, yo lo hice en el cuaderno. Pero no tienes... El mapa no estaba en el cuaderno, mi amor. Está en el libro. En el sí, libro es el mapa y el, el significado de las palabras en el cuaderno. Bueno. ¿Sale? Bueno. Rodrigo, ¿cuál es el significado de humedad? ¿Puedes dar la lectura a tu, a tu significado? Robert, todavía no lo tengo porque lo estoy buscando. Mm, sí, ya lo pues tengo, yo, veo, yo veo otra cosa, Rodrigo. Sí, ya lo yo tengo. Que tú profe. andas haciendo otra cosa, no buscando. Sí, ya lo tengo, profe. El significado de humedad. A ver, ¿te escucho? Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el interior de, de un cuerpo o en el aire. Gracias. Así es. Bueno, nos queda un minuto. Un minuto y medio. Yo busqué lo de humedad y, me, y a mí me salió condición o estado de húmedo. Condición o estado de un, húmedo es derivado de la palabra... Humedad. Así es, humedad es de húmedo. Ok, bueno... Las palabras temperatura atmosférica y presión atmosférica yo se las compartí. Las demás palabras, si van a buscar en internet, por favor, busquen bien. No solamente es escribir lo primero que nos aparece, porque muchas veces, les repito, no es información correcta. Entonces vamos a asegurarnos de tener la respuesta correcta. ¿Sale? Les mando un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Por gracias, gracias. Bien. Ahí no, no, nos despedimos no, 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 todos. No, 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 hoy va, hoy va a haber repaso de matemáticas. Hoy. Hoy a las cinco. Adiós. Adiós. Adiós.